Hello, my subscribers. Hello, my Chintashil listeners. Achkir vlog ta apna dir jonno. Ame bishesh kuri. Onik Chintashil manush roichen amader shomaje. Jara onik kichu niye Chinta korin, kintu. মুখে হয়তো প্রকাশ করেন না অথবা জীবন নিয়ে এত বিজি এইসবের সময় সময় পান না কিন্তু চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় কথাবার্তা ওনারা এনজয় করেন পছন্দ করেন আমি তালাত রহমান খান আমার ইউটিউবে এই যে চিন্তাশীল ধরনের কথাবার্তা বলি মাঝে মাঝে বা চিন্তাশীল ব্লগ করি মিস কনসেপশন থাকতে পারে একটা অনেকে মনে করতে পারে যে আমি নিজেকে হাইলাইটেড করার আর কোনো ওয়ে না পেয়ে এখন নিজেকে বিশাল কোনো বুদ্ধিজীবী টাইপের কিছু জাহির করার চেষ্টা করছি ইউটিউবে এসে ব্যাপারটা আসলে তা নয় আমার আলোচনায় অনেক সামাজিক অসঙ্গতির ব্যাপারও আসে অনেক সময় এখানে আমি বলতে চাই আমি না সমাজকে শুধরানোর আসলে কেউ না আমি এই চিন্তাশীল টাইপের ব্লগুলো তাহলে কেন করি আমি এগুলো করি কারণ আমার এই বয়সে এসে এই ফর্টি ফোর ইয়ার ওল্ড এই যে এসে আমার মনে হয় এন্টায়ার লাইফ মানুষ আসলে আমাকে রং রিড করেছে হয়তো আমার চেহারা এক কথা বলেছে হয়তো আমার মুখ অন্য কথা বলেছে এই কারণে মানুষ অলওয়েজ কনফিউজ থেকেছে আমাকে নিয়ে আমাকে বুঝতেই পারেনি জানি না কতটুকু সত্য এটা আমার ধারণা আমার মনে হচ্ছে এটা কারণ যাদের হেভিলি কমিউনিকেট করার কথা ছিল আমার সাথে এন্টায়ার লাইফ এরা কেউ আমার সাথে কমিউনিকেট করেনি এখানে একটু ধাঁধা লাগে যে ওয়াই আসলে কি কনফিউজড মানুষ আমার দ্বারা আমার আউটলুক এক কথা বলে আর আমার মুখ কি অন্য কথা বলে দুটার মধ্যে প্রপার ব্যালেন্সটা কি হয় না আজকে আমি যেই টপিকটায় কথা বলবো সেটা হলো গুছিয়ে কথা বলা নিজের সমস্যাটা নিজের গোয়িং থ্রু সিচুয়েশনটা এটাকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপন করার যে ব্যাপারটা আমি একটা জিনিস রিয়ালাইজ করলাম গুছিয়ে কথা না বললেও প্রবলেম আবার গুছিয়ে যদি খুব বেশি কথা বলা হয় তাহলেও কিন্তু একটা প্রবলেম রয়ে যায় অন্যরকম একটা প্রবলেম একটা মানুষ তার ভয়েস যতক্ষণ পর্যন্ত রেইজ আপ না করবে ওই যে বলে না প্রবাদ বাক্য নিজের ঢোল নিজেরই পেটাতে হয় আরেকজনে সে পিটিয়ে দেয় না ওই ওখান থেকেই আসলে ওই ধরনের চিন্তা ভাবনা প্রসূত ব্যাপারটা আসলে নিজের ভয়েস নিজে যদি একটা মানুষ রেইজ আপ না করে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যুক্তির পিন পয়েন্টগুলোতে জায়গায় জায়গায় না বসিয়ে অনবরত সাজিয়ে গুছিয়ে মুখটা না চালাতে পারে সেক্ষেত্রে মানুষ 
হেরে যাবে সোজা কথা সে কিন্তু বোঝাতে পারবে না কাউকে বা ও পাশ থেকে যারা শুনবে ভুল বুঝবে সঠিক জিনিসটা বুঝবে না সেই ক্ষেত্রে তার ন্যায্য দাবি দাবা আদায়ের ক্ষেত্রে সে অনেক পিছিয়ে থাকবে সে নির্যাতিত হতে থাকবে আর যারা নির্যাতন করবে তাদের কাছে মনে হতে থাকবে দিস ইজ দ্য সিস্টেম উই আর পাওয়ারফুল উই ক্যান প্রোভাইড ফুড উই ক্যান প্রোভাইড অ্যাকোমোডেশন সো সামটাইমস উই ক্যান ডু অলসো ডার্টি পলিটিক্স এইটা হবে এটা তো গেল একটা জায়গা কিন্তু এবার অ্যাজ এ হিউম্যান বিং একটা মানুষ ভেতরে ভেতরে যে কতটা ক্ষতবিক্ষত হয় সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে একটু আসি আমি আমার জীবনের ডার্কেস্ট ইয়ার্সগুলো কাটিয়েছি ইয়ার টু থাউজেন্ড থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন সেভেন্টিনের পর থেকে কিছুটা আমি কিছুটা বেটার পজিশনে এসেছি বলবো এর আগে খুবই অন্ধকার একটা সময় পার করেছি প্রত্যেকটা মতবাদেরই একটা কমিউনিটি থাকে একটা দল থাকে একটা শ্রেণী থাকে আমার বছরগুলো খুব অন্ধকারতম বছর ছিল কারণ আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম আমি কোনো দলে কোনো গোত্রভুক্ত হইনি কোনো দলে নাম লিখাইনি যে ছেলে চিন্তা করবে আমি তো খারাপ আমি তো রিজেক্টেড সে গিয়ে কিন্তু খারাপদের দলে নাম লিখাবে আমি নামটা লিখাইনি যে ছেলে চিন্তা করবে নাও দিস ইজ দ্য টাইম টু বি অ্যাডিক্টেড উইথ ড্রাগস সে কিন্তু ওই দলে গিয়ে নাম লিখাবে আমি সেটা করিনি না করাতে কি হয়েছে আমার কোনো কথা বলারই মানুষ ছিল না এই কারণে বলছি খুব খারাপ সময় খুব ডার্কেস্ট আওয়ার গেছে এই ডার্কেস্ট আওয়ারের মধ্যেও একজন আর জেকে আমার মনে হতে থাকলো সে সময় খুব মায় মমতাশীল মানুষ ঢাকা এফ এম আর জে মুকুল প্রতিদিন বিকেলবেলায় তখন আমি বিকেলবেলায় জিম করতাম একটা লম্বা সময় জিম করার পর গা হাত পা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে ঢাকা এফ এম রেডিও আমি টিউন করতাম এবং আর যে মুকুল ভাইকে শুনতাম মুকুল ভাইয়ের কথাবার্তা আমার খুব পছন্দ হতো ভালো লাগতো আমার কাছে মনে হতে থাকলো যে একটু অন্যরকম ছেলে যারা অন্যরকম মানুষ যারা মুকুল ভাই বোধ তাদের দুঃখ কষ্ট বোঝে মুকুল ভাই বোধ হয় তাদেরই প্রতিনিধি আমার একটা জুনিয়র বন্ধু ছিল সে সময় মিডিয়ায় অসংখ্য ছবি আছে ফটোগ্রাফ আছে তার সাথে আমার ফেসবুক মিডিয়ার কথা বলছি আর কি কালো করে ছেলেটা এখন সে অনলাইন সাংবাদিকতায় জড়িত আছে বেশ জুনিয়র আমার চাইতে দশ বারো পনেরো বছর ছোট হবে বয়সে ভারী গ্লাসের চশমা পরে পড়তো এখনো পরে সো ও আবার এফ এম রেডিওর ব্যাপারগুলোতে শুরু থেকে ইন্টারেস্টেড একেবারে সেই জবে থেকে রেডিও টু ডে অন এয়ার হয়েছে তবে থেকেই সে খুব ইন্টারেস্টেড তো সেই গল্প আমি আগেও অন্যান্য ভ্লগে বলেছি আমার তো সেই রেডিওর কোনো কাজ থাকলে আমি আমার ওই বন্ধুকে কল করতাম ওকে নিয়ে গেলাম ঢাকা এফ এম এ মুকুল ভাইয়ের সাথে দেখা করব গিয়ে আমি অন্য এক আর যে মুকুলকে আবিষ্কার করলাম সে রিয়ালাইজই করতে পারলো না আমি ভেতরে ভেতরে কতটা কত বিক্ষত কতটা হেল্পলেস সে আমাকে অ্যাডভাইস করলো এই তুমি এত ডিপ্রেশনে থাকো কেন এত হতাশ হচ্ছ কেন তোমাকে দেখলে তো এতটা আহত মনে হয় না 
তোমাকে দেখলে তো তোমাকে শুনলে তো এত বেশি পিছিয়ে পড়া এত বেশি হেরে যাওয়া মানুষ মনে হয় না বাট আমি পিছিয়ে পড়া মানুষ ছিলাম আমি হেরে যাওয়া মানুষ ছিলাম এটা সত্য আর যেদের তো আরো অনেক কাজ থাকে ফোন আস ফোনের পর ফোন আসতে থাকে কন্ট্রোল রুম থেকে কল তলও বাসতে থাকে খুব বেশি বসা গেল না তার সাথে একটা মিউজিক্যাল টেলিফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম আমি একটা ফিমেল লিড গিটারিস্ট বাংলাদেশের পটভূমিতে একজন স্ট্রাগলার ফিমেল লিড গিটারিস্ট যদি হয় বা হতো তাহলে কেমন হতো সেই গল্পের উপর একটা টেলিফিল্মের স্ক্রিপ্ট মাথায় এসেছিল মুকুল ভাই অবশ্য খুব প্রশংসা করেছিলেন স্ক্রিপ্টার এই কারণে পাণ্ডুলিপি তার কাছে আমি দিয়ে চলে এলাম চরিত্রটার জন্য আমার প্রথম পছন্দ ছিল অ্যাক্ট্রেস জয়া আহসান মুকুল ভাই পরে ফোন করে আমাকে বলেছিল যে তুমি যে ধরনের টেলিফিল্মের চিন্তা ভাবনা করছো এখানে পশ্চিমবঙ্গের আঙ্গিকে সেটা বানাতে হবে এবং সেই রকম ডিরেক্টর প্রডিউসার প্রয়োজন পড়বে তুমি যা ফুটিয়ে তুলতে চাইছো কারণ গিটারের অনেক ডিটেল জিনিসপত্র তুমি একজন ফিমেল হেরোইনের মাধ্যমে দেখাবে এবং নন গ্ল্যামারাস এবং আর্ট ফিল্মের আঙ্গিকে তুমি চিন্তা করছো জিনিসটা ব্যান্ড মিউজিক্যাল স্ট্রাগল যেটা যুক্তি ছিল মুকুল ভাইয়ের কথায় আর তাই এগুলো হয় নাই ওই ব্যাপারটায় মুকুল ভাই এর পরে ওই স্ক্রিপ্ট কাকে কাকে দেখিয়েছে কাকে কাকে পড়িয়েছে আমি আর জানি না আই এম ডিসকানেক্টেড টোটালি ফ্রম আর জে মুকুল এরপরে আমি মুকুল ভাইয়ের ওই কমেন্টটা আমাকে সে যেটা করেছিল সেটা নিয়ে চিন্তা করলাম বাসায় এসে যে তোমাকে তো মনে হয় না দেখলে দ্যাটস দ্য পয়েন্ট অফ দ্য ভিডিও টুডে মাই ফ্রেন্ডস আমার মনে হচ্ছে এখন বেশি গুছিয়ে কথা বললেও অন্যরকম সমস্যা আপনি বোঝাতে তো পারবেন যত উইয়ার্ড সমস্যার মধ্যে দিয়ে আপনি যান না কেন আপনার আশেপাশের মানুষ যত উইয়ার্ড বিহেভিয়ারই আপনার সাথে করুক না কেন যত পলিটিক্স আপনার সাথে খেলুক না কেন সবই হয়তো আপনার বাচনভঙ্গি যদি স্ট্রং থাকে গুছিয়ে বলার পারদর্শিতা যদি থাকে আপনি জানাতে পারবেন মানুষকে সেটা কিন্তু সেটা অন্য দিক দিয়ে আবার কাল হয়ে দাঁড়াবে কিরকম এত স্মার্টলি যখন মানুষ দেখবে সাদা চামড়ার একটা ছেলে পোশাক আশাক ভালো মোটামুটি খুব সুন্দর মান বাংলার উচ্চারণে কথা বলছে এবং যথেষ্ট গুছিয়েই বলছে নিজের সমস্যাটা তখন মানুষ কি মনে করবে জানেন মানুষ মনে করবে আপনি খুব স্ট্রং আপনার যে কতখানি ক্ষয়ক্ষতি ভেতরে হয়েছে আপনি যে কতখানি রক্তক্ষরণ আপনার হচ্ছে ভেতরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি যে আহত কতখানি আপনার যে সেবা শুশ্রূষা কতখানি প্রয়োজন এইটা তখন মানুষ আর রিয়ালাইজ করবে না ওই যে বেশ স্ট্রং ভয়েসে গুছিয়ে কথা বলছেন যেহেতু বা আমি যেহেতু গুছিয়ে কথা বলছি মানুষ মনে করবে বেসিক্যালি ইউ ডোন্ট নিড এনি সাপোর্ট ইউ ডোন্ট নিড এনি মেডিকেশন ইউ ডোন্ট নিড এনি নার্সিং ইউ ডোন্ট নিড এনি সুগার মম্মি সুগার মম্মি কনসেপ্ট তো বোঝেনি ওটাও মানুষের একটা সাইকোলজিক্যাল টার্ম কোনো কিছু তো এমনি এমনি পয়দা হয় না কোনো কনসেপ্ট মানুষের চাহিদার ভিত্তিতেই সেটা পয়দা হয় সুগার ড্যাড কনসেপ্ট যে যেরকম মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে পয়দা হয়েছে সুগার মম্মি কনসেপ্টটাও মানুষের চাহিদার ভিত্তিতেই পয়দা হয়েছে সেটার সাথে এখন বিজনেসের কিছু সাইট থাকতে পারে আমি জানি না ওগুলো জানতে চাই না ওটা আমার আসলে টপিক না প্রাসঙ্গিকভাবে কথাটা চলে এসেছে তাই বললাম 
আমার বলার বক্তব্য আসলে এতটুকুই আমার রিয়েলাইজেশন যেটা হয়েছে সমস্যা দুই দিকেই সমস্যা গুছিয়ে যদি না বলা যায় নিজের কথা মানুষ মনে করবে ওর কোনো সমস্যাই নেই বা চুরিটা ওই করেছে আবার গুছিয়ে বললে মানুষ মনে করবে ও অনেক স্ট্রং ও এক একাই উঠে দাঁড়াতে পারবে আর যারা শুনে যাদের কাছে কি আপনি বলবেন বা আমি বলবো তাদের ভিতরেও নানান রকম সমস্যা থাকতে পারে আমি অনেক দেখতে সুন্দর অনেক এডুকেটেড পার্সন দেখেছি আমার সমস্যা তাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি উইয়ার ব্যাপার কি জানেন সমস্যা বলে আসার পর আমি এক দুই সপ্তাহের মধ্যে লক্ষ্য করেছি সে ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে আমাকে নিয়ে সে কিন্তু অবস্থানে অনেক উঁচুতে আছে সমাজে আমার চাইতে স্টিল সে ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে জানি না ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সের কি কি পয়েন্ট তার ভেতরে তার আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে যে সে ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে সে অ্যাভয়েড করছে এরপর আমাকে দেয়া কথা রাখছে না ওটাও একটা কারণ হতে পারে খুব গুছিয়ে কথা বলেছি খুব স্ট্রং ভয়েসে কথা বলেছি যাকে বলেছি সে হয়তো মনে করছে যে আচ্ছা আমি নিজে কি এত বেশি গুছিয়ে কথা বলতে পারি আমি তো সামাজিকভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও এত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না সুবিধা বঞ্চিত এই ব্যক্তি যত গুছিয়ে কথা বলছে এ তো অনেক কিছু আসলে ডিজার্ভ করে যা আমি ডিজার্ভ করি না এইটাও হতে পারে কারণ শুভাকাঙ্ক্ষী যাদেরকে আমরা সবসময় মনে করি একদম নিজের চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ সবসময় যাদেরকে মনে করি বন্ধু যাদেরকে মনে করি সবসময় কি তারা বন্ধু সবসময় কি আসলেই তারা শুভাকাঙ্ক্ষী সো আর কি বলবো ভিডিও তো আর বড় করার বিশেষ কোনো কারণ নেই চর্বিত চর্বণ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কি মনে হয় জিনিসটা আমার এই রিয়ালাইজেশন যে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম গুছিয়ে কথা বললেও গুছিয়ে কথা না বলতে পারলেও সমস্যা আছে আবার গুছিয়ে কথা বললেও ক্ষেত্র বিশেষে সমস্যা আছে অনেক কিছু হারাতে হয় সোজা কথা একা হয়ে যেতে হয় একদল মানুষ নিয়ে যে ভুক্তভুক্তির পাশে আমরা দাঁড়াই তাকে সাপোর্ট করি এই প্রবণতাটাই আমার মনে হয় কমে যায় গুছিয়ে কথা বললে কারো ভেতরে আর সেই ব্যাপারটা তখন থাকে না সবাই চিন্তা করে হি গট এ স্ট্রং ভয়েস অর শি গট এ স্ট্রং ভয়েস ওয়াই তার পিছনে তো আমাদের এত এনার্জি খরচ করার দরকার নেই সে একাই পারবে রং মাই ফ্রেন্ডস রং ভুল এটা যে রং সেটা বলার জন্যই আমি আসলে আজকের ভিডিওতে এসেছিলাম বাইরে থেকে দেখতে শুনতে অনেক কিছু অনেক রকম লাগতে পারে কিন্তু সেটার বশবর্তী হয়ে আসলে রং কনসেপশনে যাওয়া কখনো ঠিক না সো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা শুনলেন ভালো থাকবেন মাই ফ্রেন্ডস পরবর্তীতে দেখা হবে আবার নতুন কোনো টপিক চিন্তাশীল কোনো টপিক যদি মাথায় আসে আর মিউজিক নিয়ে তো আছি মিউজিকের আপডেট তো আমার চ্যানেলগুলোতে আসতে থাকবে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন বাইরে প্রকৃতির এই নির্মল আনন্দ আপনারা উপভোগ করুন বাই